además al Papa que era su gran admirador, palabras del presidente Barack Obama. Bueno, tengo aquí conmigo a Octavio Pérez, eh, coronel retirado del ejército de Estados Unidos, eh, bienvenido. El profesor gracias. Daniel Álvarez, analista político, profesor, gracias eh, por estar con nosotros. Esta gira de Obama por Europa, ¿cómo la calificamos en el contexto de lo que está pasando eh, con, con Rusia, con, con Ucrania, eh, el viejo continente y Washington, Estados Unidos? Yo no lo veo eh, muy positivo. Es más, estoy un poco pesimista porque creo que Obama está volviendo a trazar otra línea roja que no va a poder cumplir. Uh -huh. Lo hizo con Siria, cometió un error garrafal, ahora lo está haciendo con Rusia. Me pare... Y voy a decir otra cosa más, que no lo van a creer que lo voy a decir. Creo que Rusia está en una posición muy fuerte y probablemente ahora que tienen 40.000, quizás 90.000 tropas al este de Ucrania... Y duplicó un... la cantidad. Quizás hasta también anexe el este de Ucrania y no va a haber nada que ni los Estados Unidos, ni la OTAN, ni Europa va a poder hacer. Y que el presidente hable de la forma que ha hablado, me parece a mí, ha hecho una otra vez, en mi opinión, otro falso paso que políticamente le puede pagar un alto... Otra línea muerto. roja que Otra dijo línea que roja, no, no la puede no cruzar, cruzar y la cruzar. Europa lo va a seguir, nadie lo va a seguir. ¿Cómo, cómo lo calificamos? Eh, ¿Falta de visión, flojo? ¿Cómo lo ponemos? Yo creo que yo culpo mucho a sus consejeros que no entienden las realidades geopolíticas. Mira, cuando Gorbachev le dice a Clinton, vamos a, voy a, a apoyar la reunificación de Alemania, pero ni un paso más de la OTAN al este de Europa, ¿qué pasa? Toda la, la Europa Oriental, hasta las repúblicas bálticas, el único país que no es parte de la OTAN es Ucrania. Los rusos se sienten, que Traicionados, se sienten que tienen enemigos hostiles en todas sus fronteras, están sitiados completamente lo que Putin está haciendo. Un momentico, ustedes han empujado demasiado, me toca a mí ahora empujar. Al no ver esa realidad geopolítica, Crimea vale mucho más y Ucrania para Rusia que para nosotros. Y los europeos, que sí, tienen no. un lazo económico tan cercano y tan dependiente de Rusia... Diga lo que diga el presidente de los Estados Unidos, Europa no lo va a seguir y va a haber un defraude garrafal. Un defraude del norte. Coronel, ¿qué, qué piensa? De el otra línea roja está cruzando el, que no va a cumplir. El, como dice Daniel, él acaba de tirar otra línea roja. Eh, desgraciadamente, mira, históricamente los errores, y, y a veces es duro criticar a alguien por lo que no hizo hace 10, 20 años. Históricamente, la oportunidad de incorporar a Rusia en la OTAN era el año 1981. Lo hablamos el otro no día. No se hizo, lo hablamos el otro día. Históricamente, hace mes y medio, Obama debió haber estado en la plaza de Mañar haciendo la entrega del, el, de la ofrenda floral por los muertos ahí. Eso pudo haber sido un detente. O sea, para a lo mejor Putin iba a seguir con Crimea, pero lo hubiese puesto a pensar. Acto simbólico, simbólico, simbólico correcto, son actos simbólicos como lo hizo Kennedy en Berlín, como lo hizo Clinton como lo han hecho todos los presidentes que han ido a la muralla y han puesto en un momento de crisis, Reagan. ¿Cómo, cómo ponemos eso? Falta de... Él le culpaba a los asesores. Falta, bueno, es flojo, asesor falta de visión, él, él, falta de experiencia pero política. Pero mira, Félix, aquí hay complicidad de Europa. Claro, Europa, cuando tú hablas de Francia, que le está haciendo dos portaaviones a, a Rusia de, 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 de helicópteros, no va a poner en la línea de desempleo a mil empleados, ni va a echar para atrás 28 mil millones de dólares que le cuesta a cada uno de ellos. Alemania depende del petróleo y el gasoducto. Que Obama llegue ahora, primero, los europeos no son tan fanáticos los americanos, vamos, vamos a ser francos. Uh -huh. eh, critican la carne de nosotros porque la carne de nosotros está genéticamente desviada, el maíz. O sea, ahora... A estas alturas requeriría entonces, si en vez de mirarse al este para el petróleo y gas, ¿a quién van a virar? ¿Dónde está la fuente de energía si no tenemos nosotros ni siquiera el país? Vamos, vamos a escuchar lo que dijo el presidente precisamente sobre el tema del gas y después lo retomamos aquí en el estudio. Creo que es útil para Europa mirar sus propios assets de energía, así como la forma en que los Estados Unidos pueden suplir assets energía adicional. Porque la verdad del matter es que. Uh, just as uh, uh, there's no easy, free, simple way to defend ourselves, uh, there's no perfect, free, uh, ideal, cheap energy sources. Uh, every possible energy source has some uh, inconveniences or, or downsides. And, uh, you know, I think that Europe collectively uh, is going to need to examine in light of what's happened uh, 
their energy policies to find are there additional ways uh, that they can diversify and accelerate energy independence. Coronel, y después voy con Daniela con lo, en lo que estaba diciendo el presidente. Vamos a pensar aquí, Vargas. para los que tenemos un poquito de edad, en los años 60 aquí, la, la, el 90% de la ciudad de Miami, que llegaba hasta la casa, calle 67, estaba, las casas tenían acceso al gas. Uh -huh. Y hubo un movimiento, Go Electric, que cambió toda la ciudad. ¿Qué pasa ahora cuando hay un huracán? Hay un problema. Europa, desde la caída de... Y mucho antes, porque estos, estos oleoductos y gasoductos existían, ha creado esta dependencia de Rusia. Para ellos echar de un momento a otro, como dice el presidente, que ahí lo, claramente lo está diciendo, para que los Estados Unidos puedan suplir las necesidades sí. energéticas, son dos o tres años. Sí, o sea, sí, eso no es un es, tiempo, por supuesto. Esto, entonces, ellos, eh, Europa está en esta, esta justa posición de, bueno, cómo nos desen, desenganchamos de, de Rusia, pero este nos está ofreciendo y no va a ser barato. Uh -huh. Pero fíjate, la acusación de Ucrania, ahora tenemos que echarnos Ucrania a la espalda. Vamos a darle entre Rusia, Japón y los Estados Unidos 28, 29 billones de dólares. Dicen los ucranianos, necesitamos por lo menos 35 billones. Del 91 hasta el presente, Rusia le daba subsidios de 300 billones de dólares a Ucrania. Como dijo Putin, cuando lo amenazaron, en preconferencia lo amenaza con sanciones. ¿Qué usted me está diciendo? Usted me está amenazando a mí, usted le puede hacer eso a Irán. Pero a mí no, porque como ustedes pueden empujar para acá, nosotros empujamos para allá. Somos la octava economía en el mundo. Ustedes no nos van a chantejar con sanciones. En otras palabras, el presidente está hablando, no sé cómo se dice en español, no va a poder respaldar sus palabras. Ese es el problema. Y como dijo Octavio, Europa está tan dependiente de Rusia que no va a seguirlo. Así que lo que Putin, va, lo que Putin debe hacer ahora, puede hacer quedar mal al presidente Obama, se mueve simplemente las tropas que tienen en la frontera con Ucrania, las mueve y anexa el este de Ucrania. ¿Sabes qué va a pasar? Nada. Nada, 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 ni sanciones ni nada y Putin lo creo que lo sabe. Ahora, el presidente pidió a la OTAN gastar más en defensa. Eso fue algo, algo que, que, está, que mencionó. Eh, la ONU, voy a dar algunos datos generales. La ONU exigió no reconocer la anexión de Crimea a Rusia. ¿Quiénes votaron en contra? Venezuela, Cuba, Siria, Corea del Norte. Eh, y el Fondo Monetario Internacional, hablando de dinero de ayuda, el Fondo Monetario Internacional ha anunciado un paquete de ayuda de 19 mil millones de dólares a Kiev. Bueno, primero... Desde el año 45, el gobierno de los Estados Unidos que reconstruyó con el Prime Marshall le exigió a todos los miembros de la OTAN que invirtieran 2% de su Producto Nacional Bruto en defensa. ¿Qué pasó en la guerra de Kosovo? ¿Qué pasó en la crisis de las Balcanas donde Yugoslavia se rompió? Si no hay una intervención de los norteamericanos, aquello se hubiese ido en un sangramiento. Lo mismo ocurre ahora. Obama va y le exige... Que por favor traten de... ¿Por qué? Porque ahora es la hora de mandar a Estonia, a Latvia, a Polonia, tropas de la OTAN. ¿Por qué? Porque él estaba tratando de desmantelar una fuerza armada aquí y necesita ese apoyo y no lo va a tener. ¿Y cómo interpretamos además el tema de que Rusia, a pesar de todo lo que estás hablando, incrementa, duplica los efectivos militares? Bueno, ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que Putin se está riendo de todo esto, porque Putin sabe que el presidente no puede respaldar toda su retórica. El presidente sabe que Europa no va a hacer nada, no lo va a seguir. Que el presidente se va a quedar con es el emperador sin ropa, porque nadie lo va a apoyar. Buena, gesto, una, buena, una buena definición esa. Ese gesto de decir la OTAN incremente, no el 2% o más, tiene que hacer más. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Va a haber guerra con Rusia? ¿Vamos a ir a guerra por Crimea? ¿Vamos a ir a guerra por Ucrania? Nadie va a ir a guerra. Si yo soy Putin en este momento... Invado al este de Ucrania, la anexo también y digo así, espero, ve, hagan ustedes lo que ustedes les hagan. ¿Qué país, aparte de Alemania, ha tenido un crecimiento de más de un 2% económico? De, en ninguno de los europeos. Y está diciendo, ponle un 2%. Y es el país, además, que lleva un modelo económico diferente al resto de Europa. Exactamente, ¿eh? que es el que está sufragando uh -huh. todas las crisis de, 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 de Italia, de, de Grecia, de, de España. Uh -huh. Entonces, cuando la misma Europa no tiene un crecimiento económico suficiente... Para hacer la economía se está recuperando. ¿Cómo tú le vas a exigir que dé un 2% para ar, 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 volver a armamentarse? En el otro lado, como tú dices, Putin, el, el, el nacionalismo, esto es un problema interno que tiene Putin. El crecimiento de los musulmanes en toda la República es mayor. De aquí a 20, 40 años, así como en los Estados Unidos, que lo hablamos el otro día, es casi 45% hispano, de ascendencia hispanoamericana. Así va a ocurrir. Algo similar. Pero algo para, para similar. que entender, la crisis empieza con Ucrania, brevemente, sé que el tipo apremia. Cuando el, quieren, el pueblo ucraniano quiere que se firme un acuerdo económico con la Unión Europea, 
Y Putin le dice a Yanukovych, no lo firme porque te quito los subsidios. Claro, claro. Fíjate cómo empieza todo, porque él ve el viraje de Ucrania al occidente. Está perdiendo terreno, está rodeado uh -huh. de fuerzas hostiles. Aunque el presidente ponga missile defense en Checoslovaquia, en Polonia, eso nunca se va a usar. Porque para usarlo estamos hablando no de guerra convencional, guerra nuclear, y nadie va a llegar ahí. El presidente Putin está con el timón en las manos. Sí, señores, sí. y me voy con esto. Decía anteriormente, como parte de, del informe que siempre ponemos, eh, o casi siempre, antes de los segmentos, eh, que Obama se reunió con, con el Papa, Papa Francisco, le dijo que era su gran admirador. Eh, lo invitó, por cierto, a venir aquí a Estados Unidos. El Papa eh, le regaló a Obama un medallón eh, que representa lo que es el ángel de la paz y un ejemplar de su primera exhortación apostólica. Él le dijo, y eso me llamó mucho la atención, que lo iba a leer en la oficina oval cuando se sintiera muy frustrado. <risa> Fueron las palabras del, del, presi del presidente. En ese eh, documento, además, el Papa critica, por cierto, el, el, lo que es el, el sistema económico mundial, ¿no? ese orden eh, de la economía mundial. Eh, Obama, ¿qué le regaló? Obama le dio una caja con semillas de frutas y vegetales eh, cosechadas en la Casa Blanca. Vamos a una pausa. Gracias a los dos eh, por haber estado aquí. Al regreso, la travesía de la libertad de un joven cubano en una tabla de windsurfing desde Jihuacoa hasta Cayo Marquesa. Volvemos con los detalles. Va a estar con nosotros aquí en el estudio.